மாணவர்களே அனைவரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நீங்கள் மிகவும் நலமாக இருக்க இறைவனிடம் ஆசிரியர் வேண்டிக் கொள்கிறேன் இன்று நாம் மீண்டும் ஒரு கணித பாடத்தில் சந்திக்க உள்ளோம் சென்ற வார பாடத்தின் தொடர்ச்சி தான் இந்த வார பாடம் நாம் தொடர்ந்து பாடத்திற்கு செல்வதற்கு முன்பதாக சென்ற வார பாடத்தை சற்று மேற்பார்வை செய்வோமா மாணவர்களே நாம் சென்ற வாரம் தகுப்பின்னத்தை பற்றி பார்த்தோம் அல்லவா சரி தகுப்பின்னம் இன்னும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா சரி தகுப்பின்னம் என்ன என்பதை நாம் தொடர்ந்து பார்ப்பதற்கு முன்பதாக சரியா மொத்த பாகம் எடுத்துக்கொண்ட பாகம் என்ன என்பதை நாம் சற்று மேல் பார்வை செய்வோம் எப்பொழுதுமே நம்ம பின்னத்தை எழுதும் பொழுது மொத்த பாகம் என்பதை கீழேயும் எடுத்துக்கொண்ட பாகம் அதாவது அந்த மொத்த பாகத்தில் எத்தனை பாகம் வர்ணம் தீட்டப்பட்டுள்ளது அல்லது கருமையாக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் மேலே எழுதுவோம் சரிங்களா சரி இந்த மொத்த பாகத்தை வந்து நாம் எப்படி பின்னத்தில் சொல்லுவோம் என்று நாம் பார்த்தோமானால் அதாவது கீழே எழுதும் அந்த எண்ணெய் வந்து பகுதி எண் என்றும் மேலே எழுதும் கூட்டிற்கு மேலே எழுதும் எண்ணெய் தொகுதி எண் என்றும் நாம் கூறுவோம் தகு பின்னம் ஆம் தகு பின்னம் என்று நாம் கூறும் பொழுது பகுதி எண் பெரியதாகவும் பெரிய எண்ணாகவும் தொகுதி எண் சிறியதாகவும் அதாவது சிறிய எண்ணாகவும் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இரண்டில் ஒன்று ஆசிரியர் கொடுத்துருக்கிறார் இரண்டு என்பது பெரிய எண் அல்லவா ஒன்று சிறிய எண் ஆக பகுதி எண் பெரியதாக இருந்து தொகுதி எண் சிறியதாக இருந்தால் அதை நாம் தகு பின்னம் என்று கூறுவோம் இதை எப்பொழுதும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே உங்களுடைய கணித புத்தகம் ஜீலே டூவா ஜீலே டூவா கணித புத்தகத்தில் பக்கம் பத்தை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அதில் தகு பின்னத்தை எழுதும் முறைமைகளை அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் முதல் உதாரணத்தில் பகுதி எண் எட்டு அதாவது எட்டு பகுதிகளை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அதில் வந்து மூன்று பகுதிகள் வந்து கருமையாக்கப்பட்டுள்ளன அதாவது கோடிடப்பட்ட உள்ளன என்றும் நாம் சொல்லலாம் வர்ணம் தீட்டப்பட்டிருக்கிறது என்று கூட சொல்லலாம் சரிங்களா எழுதும் பொழுது எட்டை அதாவது பகுதி எண் கீழேயும் தொகுதி எண் மூன்று அதை மேலே எழுதியிருக்கிறாங்க சரிங்களா அதை படத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஆசிரியர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொகுதி எண்ணை மட்டும் நான் வந்து சிவப்பு வர்ணத்தில் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி நான் காட்டியிருக்கிறேன் அதே போல கீழே வந்து ஒரு வட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று பகுதிகளாக பிரி பிரித்து அது இரண்டு தொகுதிகளை மட்டும் கோ கோடிடப்பட்டிருக்கின்றன ஆக மூன்றில் இரண்டு அந்த கோடிடப்பட்ட உள்ள அந்த ப தொகுதிகளை ஆசிரியர் உங்களுக்காக நான் சிவப்பு வர்ணத்தில் நான் அதை உங்களுக்கு வந்து ஹைலைட் பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன் ஓகே அதையும் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே அந்த பக்கம் பத்து அதில் கீழே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முயற்சி செய்து பார்ப்பதற்கு ஒரு பயிற்சி கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த விடைகளை நாம் பார்ப்போமா சரி நீங்கள் கண்டிப்பாக சரியான விடையை எழுதியிருப்பீர்கள் முதல் படத்தில் வந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு சதுரத்தை ஐந்து பகுதிகளாக பிரித்து நான்கு தொகுதிகளை கோடிடப்பட்டிருக்கின்றன நான்கு தொகுதிகள் கோடிடப்பட்டிருக்கின்றன ஆக ஐந்தில் நான்கு என்று அந்த பின்னம் பின்னத்தை முறையாக எழுதியிருக்கிறார்கள் அதே போல அந்த வட்டத்தை பார்க்கும் பொழுது பத்து பகுதிகளாக பிரித்து அதில் ஆறு தொகுதிகளை கோடிட ஆறு தொகுதிகளுக்கு கோடிடப்பட்டுள்ளன சரிங்களா ஆக எழுதும் பொழுது பத்தில் ஆறு என்று எழுதி நாம் எழுத வேண்டும் அதன் சரியான விடை சரி இப்பொழுது நாம் பின்னங்களை ஒப்பிடும் முறையை நாம் பார்க்க போறோம் தகு பின்னங்களை ஒப்பிடுதல் என்று நாம் பார்க்க போறோம் சரி 
இரண்டு சம அளவிலான வட்டங்களை வேறு வேறு வெவ்வேறு பகுதிகளாக அவர்கள் பிரித்துள்ளனர் முதல் வட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா நான்கு பகுதிகளாக பிரித்துள்ளனர் அதில் ஒரு தொகுதி வர்ணம் தீட்டியுள்ளனர் அதே போல இரண்டாவது வட்டம் சம அளவிலான வட்டம் அதை எட்டு பகுதிகளாக பிரித்துள்ளனர் அதில் ஒரு பகுதியை அவர்கள் வர்ணம் தீட்டியுள்ளனர் சரி இப்ப உங்க கேள்வி ஆசிரியர் என்ன சொல் கேள்வி கேட்க விரும்புறேன்னா கே ஒன்று எட்டில் ஒன்று இதில் எது பெரிய பின்னம் எது பெரியது என்று நீங்க ஒப்பீடு செய்ய வேண்டும் செய்ய முடியுமா நாம் பாட புத்தகத்திலும் சில உதாரணங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க தயவு செய்து பாட புத்தகத்தை மட்டும் பார்க்காமல் இருந்து விடாதீர்கள் சரிங்களா சரி பக்கம் பதினொன்று பாட புத்தகம் பக்கம் பதினொன்றுல நீங்க பார்க்கும் பொழுது தகுப்பின்னங்களை ஒப்பிடுதல் என்று நாம் ஒரு தலைப்புல வந்து வட்டம் இரண்டு வட்டங்களும் சம அளவிலானவை ஆனால் பின்னங்கள் வேறுபடுகின்றன முதல் வட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றில் ஒன்று அடுத்தது பார்த்தீங்க பார்க்கும் பொழுது ஐந்தில் ஒன்று சில சில நேரங்களில் இல்லை பெரும்பாலான நேரங்களில் மாணவர்கள் கீழே உள்ள எண்களை பார்த்த உடனே ஓ மூன்றை விட ஐந்து பெரியதாக ஐந்து தான் பெரிதா பெரியதாக இருக்கக்கூடும் என்று சொல்லி அதை வந்து பெரிய எண் என்று சொல்லிடக்கூடும் ஆனால் நீங்கள் அந்த வட்டங்களில் உள்ள அந்த வட்ட பின்ன அட்டவணைகளை பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா மூன்றில் ஒன்று என்ற பகுதி வந்து ஐந்தில் ஒன்றை விட பெரியதாக இருக்கின்றது ஆக மூன்றில் ஒன்றை விட ஐந்தில் ஒன்று சிறியது ஐந்தில் ஒன்றை விட மூன்றில் ஒன்று பெரியது இங்கு இன்னொரு உதாரணமும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எட்டில் ஒன்று நான்கில் ஒன்று சரிங்களா அந்த செவ்வகம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே அளவாக தான் இருக்கணும் ஆனால் முதல் செவ்வகம் நான்கு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன இரண்டாவது செவ்வகம் எட்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன இப்போ நான்கில் ஒன்று பார்க்கும் பொழுது எட்டில் ஒன்றை விட பெரிய பகுதியாக இருக்கின்றது அமதனே ஆக நான்கில் ஒன்று மன்னிக்கவும் எட்டில் ஒன்றை விட நான்கில் ஒன்று பெரியது நான்கில் ஒன்றை விட எட்டில் ஒன்று சிறியது சரி நீங்கள் பின்னத்தை எளிதாக புரிந்து கொள்வதற்கு மிகவும் அடிப்படையாக ஆசிரியர் உங்களுக்கு செய்ய சொல்வது இந்த காகித மடிப்பு இந்த காகித மடிப்பில் கூட நம் தகு பின்னங்களை ஒப்பிட முடியும் இங்கே நீங்கள் பார்க்கும்போது நான்கில் ஒன்று பிறகு ஆறில் ஒன்று ஆறில் ஒன்றை விட நான்கில் ஒன்று பெரியது நான்கில் ஒன்றை விட ஆறில் ஒன்று சிறியது நீங்கள் இந்த நடவடிக்கை செய்யும் பொழுது ஒன்றை மட்டும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அந்த காகித மடிப்பு அந்த பகுதிகளாக மடிக்கிறதுக்கு முன்பு இரண்டுமே ஒரே அளவில் இருக்கணும் வெவ்வேறு அளவுகளில் இருந்து நீங்கள் ஒப்பீடு செய்ய முடியாது அதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பக்கம் பதினொன்றில் பார்க்கும் பொழுது மாணவர்கள் காகித மடிப்பின் வழி ஒப்பீடு செய்வதை நாம் பார்க்கிறோம் சரிங்களா அதை நீங்கள் நன்கு பார்த்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் மாணவர்கள் செய்கிற நடவடிக்கை கூட நீங்கள் வீட்டில் கூட செய்து பார்க்கலாம் சரி இங்கு பின்ன அட்டவணை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதாவது பக்கம் பதிமூன்றில் நீங்கள் பின்ன அட்டவணையை பார்க்கலாம் சரி பின்ன அட்டவணை வந்து இது வந்து உங்களுடைய இன்னும் நன்று நன்காக நன்றாக புரிந்து கொள்வதற்கு இது கொடுத்திருக்கிறாங்க சரி முதலாவது நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது மூன்றில் ஒன்றை விட ஆறில் ஒன்று சிறியது ஆறில் ஒன்றை விட மூன்றில் ஒன்று பெரியது என்று போடப்பட்டு இருக்கின்றது சரிங்களா அந்த அட்டவணையை பார்த்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் தொடர்ந்து ஐந்தில் ஒன்றும் ஆறில் ஒன்றையும் ஒப்பீடு செய்திருக்கிறார்கள் ஆறில் ஒன்றை விட ஐந்தில் ஒன்று பெரியது ஐந்தில் ஒன்றை விட ஆறில் ஒன்று சிறியது ஏன் இது பெரியதாகவும் சிறியதாகவும் இருக்கிறது என்பதை அந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் முடிந்தால் நீங்களும் ஒரு தாளை எடுத்து அதை மடித்து செய்து பாருங்கள்
சரி தொடர்ந்து நாம் பார்ப்போம் மூன்றாவது உதாரணம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒன்பதில் ஒன்று ஏழில் ஒன்று சில நேரத்தில் இந்த மாதிரியான பின்னங்களை ஒப்பீடு செய்யும் பொழுது மாணவர்கள் சில தவறுகள் செய்யக்கூடும் என்ன தவறு என்றால் ஒன்பது ஏழை விட பெரிய எண் ஆக ஒன்பதில் ஒன்று வந்து பெரிய பின்னமாக இருக்கக்கூடும் என்று அவர்கள் நினைப்பார்கள் ஆனால் நீங்கள் பின்ன அட்டவணையை பார்க்கும் போது ஏழில் ஒன்று என்ற அந்த தொகுதி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பெரியதாக இருக்கிறது ஆக அதுதான் பெரிய பின்னம் புரிகிறதா ஆக ஏழில் ஒன்றை விட ஒன்பதில் ஒன்று சிறியது ஒன்பதில் ஒன்றை விட ஏழில் ஒன்று பெரியது மாணவர்களே ஆசிரியர் வந்து இங்க ஒரு குறிப்ப வந்து நான் வந்து பட்டம் போட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டியிருக்கிறேன் இது என்னன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா கியூஆர் கோட் இது வந்து நீங்க உங்களுடைய கைபேசியில் கைபேசியில் வந்து கியூஆர் கோட் ரீடர் பதிவிறக்கம் செய்து அதை கொண்டு நீங்க இதை ஸ்கேன் பண்ணீங்க பண்ணினீங்கன்னா அந்த யூடியூப் சேனல்ல இதை ஒட்டி இன்னும் பல உதாரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆக உங்களுடைய பாட புத்தகத்தை முடிந்த வரைக்கும் இந்த மாதிரியான குறிப்புகளை வந்து நீங்கள் உங்களுடைய வளப்படுத்தும் பயிற்சியாக நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அது அப்படியே விட்டுவிடக்கூடாது அது எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று உங்கள் பெற்றோரிடமோ அல்லது ஆசிரியரிடமோ கேட்டு நீங்கள் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் ஆசிரியர் கூட அந்த யூடியூப் சேனல் போய் பார்க்கும்போது நிறைய உதாரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன நீங்களும் போய் பாருங்கள் மாணவர்களே ஆசிரியர் வந்து இன்றைக்கு உங்களுக்கு சற்று ஒரு சற்று கூடுதலான பயிற்சி தான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பாட புத்தகத்தில் பக்கம் பதினான்கில் மாணவர்கள் செய்து பார்க்க சில பயிற்சிகள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் தயவு செய்து இதை உங்களுடைய பயிற்சி புத்தகத்தில் அதாவது நோட்டு புத்தகத்தில் எழுதி அல்லது வரைந்து எழுதி நீங்கள் அதை செய்ய மிகவும் தாழ்வன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக நடவடிக்கை புத்தகம் உங்களுடைய நடவடிக்கை புத்தகத்தில் பக்கம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு மற்றும் தொண்ணூற்றி மூன்றில் உள்ள அந்த பின்னத்துக்கு வந்து பின்னத்தை அடையாளம் காணுதல் அடுத்தது சரியான பின்னத்துக்கு வர்ணம் தீட்டுதல் போன்ற நடவடிக்கைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன தயவு செய்து செய்யுங்கள் ஆசிரியர் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் ஆசிரியரிடம் கேட்க தயங்காதீர்கள் தொடர்ந்து பக்கம் தொண்ணூற்றி அதுவும் ஏற்ற பின்னத்திற்கு வர்ணம் தீட்டுதல் பிறகு பக்கம் தொண்ணூற்றி ஐந்து வந்து பார்க்கும் பொழுது ஒப்பீடு செய்தல் சரிங்களா பின்னத்தை ஒப்பீடு செய்தல் நம்ம பார்த்தோம் அல்லவா ஆக பெரிய பின்னத்துக்கு சரி என்றும் சிறிய பின்னத்திற்கு பிழை என்றும் குறியிடுக என்று ஒரு ஒப்பிடுதல் செய்தல் அந்த நடவடிக்கை இருக்கின்றது தயவு செய்து செய்யுங்கள் ஏதாவது கேள்விகள் இருப்பேன் நீங்கள் ஆசிரியரிடம் கட்டாயம் கேளுங்கள் சரி இதுவரைக்கும் என்னுடைய இந்த கற்றல் கற்பித்தலை கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் ஆசிரியரை நாடுங்கள் தொடர்ந்து இந்த பின்னத்தில் நீங்கள் சிறப்பாக செய்ய ஆசிரியர் உங்களை மனதார வாழ்த்துகிறேன் நன்றி மாணவர்களே